வாக்கா வாக்கா வந்து காஃபி எடுத்துக்கோ வாங்க <laughs> 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 காஃபி கொண்டு வந்திருக்காளா காஃபி கொடுத்து கண்டபடி பேசுவாலோ எதுவா இருந்தாலும் சந்திச்சு தான் ஆகணும் மாமா காஃபி எடுத்துக்கோங்க 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 மாமா என்னால இதெல்லாம் நம்பவே முடியல புரியுது மாமா நான் உங்க எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்திட்டேன் இனிமேல் அப்படிலாம் நான் நடந்துக்க மாட்டேன் என்ன நம்புங்க சாப்பிடுங்க மாமா சுகர் பத்தலன்னா கேளுங்க என்ன விமல் அங்கே நிக்கிறீங்க வாங்க வந்து காஃபி எடுத்துக்கோங்க என்ன அப்படி பாக்குறீங்க சரி இருங்க நானே வரேன் எடுத்துக்கோங்க <laughs> காஃபியை கொடுங்க என்ன நினைப்பில் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கீங்க என்ன விமல் அப்படி பாக்குறீங்க ஒண்ணு இல்ல இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு நல்லா ரசிச்சுக்கோங்க இனிமே இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைக்காமே போயிட போகுது என்ன மல்லிகா என்ன பதில் பேசுற விமலுக்கு மட்டும் நீ அழகா தெரியல என் கண்ணுக்கும் ரொம்ப அழகா தெரியுற பொதுவா அணைய போற விளக்கு கூட மத்தவங்களுக்கு பிரகாசமா தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஏன் மல்லிகா இப்படி எல்லாம் பேசுற நீ இனிமே நல்லா வாழ வேண்டியவ அதுக்கு வேண்டிய அறிகுறியா உன் முகம் பிரகாசமா இருக்கலாம் இல்லையா நேற்று ராத்திரி வரைக்கும் எடுத்தோம் கவுத்தோம்னு பேசிட்டு இருந்த இந்த மல்லிகா திடீர்னு நல்லவ மாதிரி காஃபியெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறா என்னால் புரிஞ்சுக்கவே முடியல ஒருவேளை காஃபியில் விஷத்தை கலந்து கிளந்து கொடுக்குறாளோ எல்லாரும் காஃபியை நம்பி குடிக்கணுங்கிறதுக்காக நல்ல விதமாக பேசுகிறான்னு நினைக்கிறேன் ஏ உனக்கு நல்ல விதமாகவே யோசிக்க தெரியாதா மல்லிகாவுக்கு அந்த மாதிரி கொடூரமான யோசனை எல்லாம் வராது சரி சரி கூப்பிடுறாரு எழுந்துரு அம்மா என்ன இந்த காஃபி சாப்பிட்டு கூப்பிடவே இல்லை எதுக்காக எழுந்திருக்க சொல்கிறீங்க அப்போ கண்ணு காலையில மொதல் நீங்க தான் எந்திரிச்சு வருவீங்க எல்லாருக்கும் உங்க கையால தான் காஃபி கொடுப்பீங்க இன்னைக்கு ஏன் எந்திரிச்சு வரதுக்கு இவ்வளவு லேட்டு காஃபி யாருது எந்திரிச்சு வாங்க எழில் வெண்ணிலா நீங்களும் எந்திரிச்சு முகத்தை கழுவிட்டு காஃபி எடுத்துக்கோங்க அத்த 
காலையில மொத ஆள நீங்க தான் எந்திரிச்சு வருவீங்க உங்க கிட்ட இருந்து காபி போடுற வேலையை நான் புடுங்கிட்டேனா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் உங்க எல்லாருக்கும் ரெஸ்ட் சமையல் வேலைய கூட நான் தான் செய்ய போறேன் இந்தாங்க காஃபி எடுத்துக்கோங்க இந்தாங்க அத்த எடுத்துக்கோங்க இந்தா எழில் இந்தா குடிங்க இன்னைக்கு நான் சமைக்க போறது சாதாரண சாம்பார் ரசம் கூட்டு பொரியல் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நான் விருந்து சாப்பாடு போட போறேன் அந்த விருந்துக்க வேண்டிய சமையல என் கையால நானே சமைச்சு உங்க எல்லாருக்கும் என் கையால பரிமாற போறேன் இங்க ஒரு சிட்டிக உப்பு போடுறதுக்கு கூட உங்க யாரையும் நான் அனுமதிக்கவே மாட்டேன் மல்லிகா கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இருந்தாலும் தனி ஆளானி அப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு நாங்கெல்லாம் சும்மாவா உட்காந்துட்டு இருக்க முடியும் ஆமா ஏன் இந்த திடீர் விருந்து இந்த விருந்து என் அருமக்கா நீ குழந்தையோட நல்லபடியா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தல அதுக்காக தான் சுருக்கமா சொல்ல போனா உன் குழந்தையாலதான் இந்த விருந்தே மல்லிகா எதை செஞ்சாலும் வாழ்நாள் முழுக்க நினைக்கிற மாதிரி செய்வான்னு அடிக்கடி தாமரணி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க குழந்த பிறந்த வீட்டுக்கு வந்த ஞாபகர்த்தமா மல்லிகா இந்த விருந்த வச்சு வாழ்க்கை பூரா நாங்க இந்த விருந்த மறக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ண போறா சரி சரி உங்க எல்லாருக்கும் சுடுதண்ணி போட்டு வச்சிருக்கேன் குளிச்சுட்டு துணியை மாத்திட்டு வந்து உட்காருங்க இதுதான் இப்பதைக்கு உங்களோட வேலை போங்க எல்லாரும் குளியல் வேலையை கவனிங்க நான் அண்ணனுக்கு போன் பண்ணி அண்ணி அழைச்சிட்டு வர சொல்ல போறேன் போங்க எல்லாரும் பேசி வம்புளுக்க போகுது நல்லா இருந்த புள்ள என் மேல உசுரையே வச்சிருந்துச்சு அண்ணன் வாய் நிறைய கூப்பிட்டு என் கண்ண அசைவையே பாத்துக்கிட்டு இருந்தவ என் தங்கச்சிங்கள ரெண்டு பேர்ல ஒரு புள்ள எல்லார்கிட்டையும் வம்புளுக்கிற மாதிரி என்கிட்டையும் வம்புளுக்க பாக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவ பழைய சுயநினைவோட செய்யறது மாதிரி தெரியல பாசக்கார தங்கச்சியா இருந்த புள்ள பணத்தேவைதான் முக்கியம்னு சொல்றத என்னால ஏத்துக்க முடியல இதுக்குரிய காரணத்தை நான் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் சரி இப்ப என்ன சொல்ல வர்றான்னு கேட்போம் மல்லிகா என்னென்ன ரொம்ப நேரமா ரிங் போயிட்டு இருந்தது நான் ஏதாவது வம்பழிக்க போறேன்னு பயந்துட்டு போன் எடுக்காம இருந்துட்டியா என்னப்பா நீ நீ அடிச்சாலும் உதைச்சாலும் ஏன் தங்கச்சி தானே இத பார் மல்லிகா நீ என்னதான் அடிச்சாலும் ஏத்துக்கிறவன் தான் உங்க அண்ணன் எந்த காலத்திலேயே அண்ணன் உன்னை தப்பா நினைக்க மாட்டப்பா உனக்கு ஒரு சிக்கல்னா முதல்ல அண்ணன் தானே வந்து நிப்ப அண்ணன் இத நீ சொல்லிதான் நான் தெரிஞ்சுக்கணுமா நானும் எதுலயும் உன்னை தள்ளி வைக்க மாட்டேன்ன இப்ப கூட தாமரைக்கு குழந்த பிறந்திருக்குல்ல அத கொண்டாடணும்னு முடிவு செஞ்சுதான் இன்னைக்கு விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா பாத்தியா இது கூட அண்ணனுக்கு தோணவே இல்ல சரிப்பா விருந்துக்கு அண்ணன் ஏதாவது உதவி பண்ணணுமா சொல்லு எந்த உதவியும் நீ செய்ய வேணாம் அண்ணி அழைச்சிட்டு உடனே நீ பொறப்பட்டு கைய வீசிட்டு வந்து சேர்ந்தா போதும் மத்த எல்லாத்தையும் நானே பாத்துக்கிறேன் மல்லிகா இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட உடனே தாமரை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்குமே எனக்கே நீ போன் பண்ணி சொல்றத கேட்டு ஆக இதுலயே பறக்கிற மாதிரி இருக்கு சரிப்பா நான் உடனே உங்க அண்ணிய கூட்டிட்டு கிளம்பி வந்துடுறேன் அண்ணன் நான் அறுசுவையோட விருந்து தயார் பண்றேன்னு நான் கொடுக்கிற விருந்து 
கால காலத்துக்கும் பேசப்படுற விருந்தா இருக்கும் சரி நான் சமையல கவனிக்கணும் நீ கிளம்பி வா உடனே கிளம்பி வரப்பா சரிண்ணா நான் வச்சுட்டுறேன் ஆ சரிம்மா ஆ இது விருந்து இல்ல உங்க எல்லாருக்கும் நான் போட போற வாய்க்கரிசி இனிமே இதை யாராலையும் அணைக்க முடியாது தங்கச்சி பழைய மல்லிகாவை பார்த்தது மாதிரி இருக்கு உன்னை இப்படி பாக்குறப்ப அண்ணனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா ஏதோ கேட்ட நேரம்னு உங்க எல்லாரையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் சரி நீ போய் அக்கா கிட்ட பேசிட்டு நான் சமையல ரெடி பண்ணிடுறேன் மல்லிகா அதான் நானும் அண்ணனு வந்துட்டோம்ல நாங்களும் உனக்கு சமையல ஒத்தாசையா இருக்க போறோம் யாரும் எனக்கு ஒத்தாசைக்கு எல்லாம் வர வேணாம் உங்களெல்லாம் நான் சாப்பிடறதுக்கு தான் கூப்பிட்டுருக்கேன் சமைக்கிறதுக்கு இல்ல சமையல் முழுக்க முழுக்க இன்னைக்கு என்னோடதுதான் அண்ணி நீங்க எல்லாம் போய் உட்காருங்க சரிப்பா மல்லிகா இத கேக்குறப்பவே அண்ணனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சரி ஓ ஆசைப்படியோ உன் கையாலேயே சமைச்சு எல்லாருக்கும் விருந்து வை ஏ மல்லிகா நீ ஒத்த ஆளா இவ்வளவு காய்கறியை நறுக்கி தனியாவ சமையல் பண்ண போற கூட துணைக்கு ஒரு பேய வச்சிருக்கேன் நிக்கிறேனே இந்த தமாஷ்கா உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்புறம் என்ன வந்தோமா பார்த்தோமா சாப்பிட்டோமான்னு போய் சேர வேண்டிதானே என்ன மல்லிகா இன்னைக்கு நீ ஒரு மார்க்கமாவே இருக்க என்ன விஷயம் இல்ல இந்த குடும்பத்தையே பழி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தவ நீ இப்ப என்னடானா எல்லாரையும் உட்கார வச்சு விருந்து பரிமாறணுங்கிற என்ன இந்த திடீர் மாற்றம் 
எல்லாருக்கும் டைம் முடிய போகுது அதுக்கு தான் இந்த விருந்து உங்களுக்கும் டைம் அவுட்டு நீங்க கிளம்புங்க காய்கறி எல்லாம் போட்டு ஏன் கல்யாணத்துக்கு கூட விருந்து வைக்கல ஆனா நான் உங்க எல்லாருக்கும் வைக்க வேண்டியத எந்த குறையும் இல்லாம வைக்கிறேன் விஷயமும் தீந்து போயிடும் இந்த வேலை இவ்வளவு ஈஸியா நடக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இதான் எதிர்பாராததுன்னு சொல்லுவாங்களோ நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட வேண்டியதுதான் சாக வேண்டியதுதான்
விருந்து ரெடி